उसकी कुछ चीजें बहुत अच्छी होती हैं बच्चों को समझ में आती है लेकिन जरा कुछ चीजें ऐसी होती है जो उसको क्लास में नहीं समझ में आती है द वे द टीचर इज टीचिंग उस तरीके से नहीं समझ में आती है देन वॉट डज द चाइल्ड डू शुड द चाइल्ड बी डिप्राइव ऑफ द लर्निंग सटनली नॉट दिस चाइल्ड गोज होम एंड टेक्स द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर टेक्स द हेल्प ऑफ मे बी द इंटरनेट and this child learns in a different way at a different pace in a different time so this beautiful blend of two things is known as blended learning i hope you have understood i am just repeating this definition please try to understand yahan pe bhi aap dekh rahe ho computer books written work notebook everything is put together in a blender and churned aur uske baad jo learning ka type nikalta that is known as blended learning so what is blended learning the fundamental purpose of school is learning not teaching how is my child learning maine to bahut acha padha hai main great teacher hu maine bahut acha deliver kiya lekin mere bachcho ne kya seekha mujhse wo important hai you must have heard about this book which says why children fail now what is the meaning of this why children fail agar aap se pucha jaye as a teacher if i ask Ask you why children fail? Maybe many of you will say they don't study, they don't have good study habits, their parents don't support, they don't understand in the class, they're absent half of the time, etc., etc., etc. But you know, if you go through this beautiful book, you will see that it clearly states children fail because I'm sorry, because teachers fail. I know many of you will not agree with, with me, but today. we don't have that much of time to discuss this but i would certainly request you to go through this book and read this book and you will understand that when a child fails it is actually the teacher who fails it is actually the teacher who fails because every child is not the same there are four types of learners very commonly i repeat it there are visual learners there are auditory learners there are read write learners and there are kinesthetic learners which we commonly say vark v a r k v for visual a for auditory r for read write and k for kinesthetic learners now what happens is dear teachers when you go to the class you you are what type of teacher that depends upon again that is this was learning and then we have types of teachers also आप कैसे टीचर हो आप ज्यादा पसंद करते हो लेक्चर देना आप एक्टिविटीज नहीं कराते हो या हो सकता है बहुत ज्यादा एक्टिविटीज कराते हो आप लेक्चर बहुत कम देते हो हो सकता है यू आर द वन हु टेक्स अ फ्रंट सीट इन द क्लास यू आर द वन हु इज ऑलवेज टॉकिंग 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 डूइंग वर्क डूइंग दिस डूइंग दैट बट व्हाट अबाउट द चिल्ड्रन द चिल्ड्रन आर नॉट डूइंग द वर्क सो मे बी उनको काइनेस्थेटिक्स कुछ करने का मजा नहीं आ रहा हो आप जैसे घर में बहुत अच्छा खाना बनाकर देते हैं अपने बच्चे को गैस के सामने नहीं जाने देते नहीं बेटा तुम्हारा हाथ जल जाएगा तुम्हारा पैर जल जाएगा तुम तेल ज्यादा डाल दोगे तुम नमक कम डाल दोगे वट एवर देन द चाइल्ड विल नॉट इंजॉय द डिश बिकॉज द चाइल्ड इज नॉट डन इट मे बी देर आर सम चिल्ड्रन वॉन्ट टू स्टैंड बिसाइड द मदर एंड एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द कुकिंग प्रोसेस like i myself i've seen this my sister's daughter whenever her mother will um, make the chapatis she will say mujhe bhi do mujhe bhi do i want to do i want to do so she is not interested in eating she is more interested in doing they are the kinesthetic learners so teachers do we actually give an opportunity to these all four types of learners in our classroom do we give them the opportunity ki tum visual bhi uh, dekho tum auditory bhi karo tum kinesthetics mein bhi jao aur tum read write bhi karo So what happens in the class? Suppose you are more focused on auditory teaching. But the babble lecture they're doing, lecture they're doing, bold they're doing, कुछ आप सुना रहे हो बच्चों को. So what happens? The auditory learners take a front seat and the others take a back seat. So learning takes place less in them. Similarly, suppose you're showing a a a, a video, okay, which is more of visual appeal. So what happens in that case? The kinesthetic learners, the read write learners, they take a back seat. क्योंकि भाई ये visual हो रहा है मुझे उतना पसंद नहीं है. तो टीचर तो कोशिश कर ही रहे हैं टीचर तो अपनी तरीके से पढ़ा रहे हैं लेकिन होता क्या है कि आप एक बार में सारे टाइप के बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं सो इन दैट केस यू नो ब्लेंडेड लर्निंग कम्स टू योर रेस्क्यू ब्लेंडेड लर्निंग हेल्प्स यू जो आपने 70 परसेंट एफर्ट डाला क्लास में 30 परसेंट रह गया बिकॉज द टाइप्स ऑफ लर्नर्स आर डिफरेंट वो 30 परसेंट को हिट करने के लिए यू हैव ब्लेंडेड लर्निंग वो बाकी थर्टी को कौन केटर करेगा ब्लेंडेड लर्निंग केचर करेगा क्योंकि ये कंप्लीट वार्क थ्योरी बेस्ड है ये कंप्लीटली बच्चों को मान लीजिए एक बच्चा आपकी क्लास में यू नो द कॉमन कॉन्सेंट्रेशन स्पैन इज अराउंड सिक्स टू सेवन मिनट्स नाउ अभी आपकी क्लास में एक बच्चा है आपकी चालीस मिनट की पीरियड होती है आप दमदार पढ़ा रहे हो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो 
Now what happens? The child who has got seven minutes of concentration span after seven, बहुत उसने आपको बहुत खींचा. Ten minutes तक उसने अपने आपको बर्दाश्त किया. Ten minutes के बाद वो lost हो गया. It's not because you are doing bad teaching, poor teaching. It's because the child's concentration span has lapsed. लेकिन भैया स्कूल में तो 40 मिनट की पीरियड्स हैं 35 मिनट्स की पीरियड है बच्चे को बैठना है ही बच्चे को सीखना है ही बच्चे को करना है ही तो मजबूरी में बैठा हुआ है लर्निंग उसकी कुछ नहीं हो रही एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टू से लेकिन ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता ठीक है बस मैंने नहीं सुना दस मिनट के बाद आई थिंक आई डोज ऑफ और आई डिड नॉट लिसन टू द टीचर केयरफुल नेवर माइंड आई विल गो होम एंड आई विल टेक द हेल्प ऑफ ऑनलाइन लर्निंग और मेरा जो भी मिस हुआ था दैट आई विल लर्न इन माय ओन पेस एट माय ओन पेस इन माय ओन वे इन माय कंफर्ट जोन मैं अपने बेड पर बैठ के पढ़ूंगा मैं अपने रूम में बैठ के पढ़ूंगा मैं अपने लिविंग रूम में बैठ के पढ़ूंगा तो आपका अपना पेस रहता है आपका अपना कम्फर्ट लेवल रहता है और आपकी अपना अपनी सारी चीजें रहती है so blended learning is simply this you need to understand only this that when we merge when we blend classroom teaching with technology that is known as blended learning so what is blended learning my dear friends once again i'll tell you what is blended learning blended learning is the the combination of face to face teaching and online learning experiences so that means yahan pe hum do cheezo ko merge kar rahe hain theek hai Ideally, each online and offline will complement the other by using its particular strengths. Wonderful, don't you think so? In offline has its own strengths, online has its own strengths, and both of them have their own weaknesses. So when you combine the two, actually, what is the child getting? The child is getting both the strengths. That means offline complements online, and online complements offline. I hope this much is clear. Anybody has any questions so far? Anybody wants to ask anything so far? Okay, now the next is blend. The more we have to understand more of blended learning, and then we'll go to the technicalities. Actually, what are the types of blended learning? Actually, so what is blended learning? It combines the best of online. With traditional. Now, what is the meaning of traditional? Traditional means face to face. मैं जब तक टीचर को देखूंगा नहीं तब तक काम नहीं चलेगा जब तक बोलूंगा नहीं मैम आपकी साड़ी बहुत सुंदर है छोटे बच्चे बोलते हैं ना वो दैट इज फेस टू फेस रियल ट्रेडिशनल टीचिंग तो वेन यू कंबाइन टेक्नोलॉजी विथ ट्रेडिशनल टीचिंग दैट इज नोन एज ब्लेंडेड लर्निंग नाउ इन ब्लेंडेड लर्निंग प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्रेस कैन बी मॉनिटर्ड For example, I have a class of thirty children. When I'm giving face-to-face -face teaching, then I'm doing one type of teaching. हाँ, बहुत ये हो सकता है. Like I always keep on telling my teachers, and I'm sure all the principals say this. They have an urge कि भैया आपके class में जो so-called मतलब ये technically मैं wrong term use कर रही हूँ आपको समझाने के लिए कह रही हूँ. The so-called हमारे जो weak बच्चे हैं, आप उन पे ज़्यादा ध्यान दो. उनको first bench पे बैठाओ. उनसे बार-बार सवाल करो. उनके notebooks देखो. उनके books देखो. हम हमेशा कहते हैं. Teachers करते भी हैं ऐसा. लेकिन कितना कर सकते हैं आप ऑनेस्टली बताओ आप कितना कर सकते हो आप क्लासरूम में तो उसमें ध्यान दे दोगे लेकिन उसने घर में जाकर होमवर्क किया या नहीं उसने घर में जाकर क्लासवर्क को पढ़ा या नहीं उसने घर में जाकर सेल्फ स्टडी की या नहीं आप देख पाते हो क्या आप नहीं देख पाते हो बट इफ यू सीक द हेल्प ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग इफ यू गो इन टू द मोड ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग देन यू विल सी कि आप एक एक बच्चे के प्रोग्रेस को रिकॉर्ड कर सकते हो एक एक बच्चे के प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हो एक एक बच्चे के प्रोग्रेस को देख सकते हैं कहा वो अटक गया जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर्स हमारे पास अवेलेबल है मान लीजिए आप अपने क्लास में पढ़ा रहे हो क्लास सिक्स को कुछ साइंस पढ़ा रहे हो फिजिक्स का टॉपिक पढ़ा रहे हो या मिरर्स पढ़ा रहे हो नाउ यू नो देयर्स एक्सरसाइज नंबर वन पॉइंट वन देन एक्सरसाइज वन पॉइंट टू देन एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री एक्सेट्रा 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 ना सपोज यू आर द चाइल्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज वन पॉइंट वन एंड द चाइल्ड इज मेड लॉर्ड ऑफ मिस्टेक्स Now the technology will identify कि भैया इस बच्चे का लेवल दूसरे लेवल बच्चों से क्लास के दूसरे बच्चों से बहुत कम है तो टेक्नोलॉजी की मदद से वो बच्चे को और कम लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे फिर जब उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी वो नेक्स्ट पायदान पे जाएगा उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई नेक्स्ट पायदान पे गया दैट मीन्स इट इज ए आई ऑल्सो ब्लेंडेड इन टू इट जो ये बताता है कि आप कहा हो और आपको कहा से शुरू करना है ओके okay? जैसे For example, this is a very common example. You have a class of forty children. Not everybody has got the same speaking skills. Not everybody has the same writing skills. Not everybody has the same um, spoken skills so, or or maybe uh, listening skills. Then what do you do? You are teaching the same chapter to everybody. 
You are giving the same paragraph to everybody. You are teaching the same informal letter, letter to everybody. You are teaching notice writing to everybody. But you imagine if there is such a child in your class who doesn't write a line, how will you write a notice? How will you write a letter? How is it possible? So when you go to blended learning and you use software and you take the help of technology, there are many softwares which are available for blended learning. So when you go to blended learning, what will happen? वो ब्लेंडेड लर्निंग जज करेगा कि भैया मेरा बच्चा इंग्लिश हिंदी संस्कृत या किसी भी लैंग्वेज में किस लेवल पे है इज ही एट लेवल वन और लेवल टू और लेवल थ्री और लेवल फोर और ही हैज डन इट ही हैज अटेन दिस लेवल एंड इज मोर देन दैट नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल मैप दैट एंड दैट विल गिव एक्सरसाइज एज पर द चाइल्ड लेवल इज इट पॉसिबल माई डियर टीचर्स टू डू दिस इन द क्लास मैनुअली Is it possible today? I don't think it is. So you understand now how technology comes to your rescue. Technology is not a jamela for you. बहुत लोग बहुत सारे टीचर्स होते हैं मैम आप इसमें भी करो टेक्नोलॉजी इसमें भी करो टाइप भी करो डो भी सॉफ्टवेयर भी करो नो एक्चुअली नो वॉट एवर द मिसिंग लिंक्स आर देयर इन द क्लास रूम विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी यू फिक्स अप दोज मिसिंग लिंक्स एंड यू मेक द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड अ वेरी वेरी सीमलेस प्रोसेस and the beauty is you can monitor also chalo jinke ghar mein cctv hota hai na hum dekhte hain wo ek software apne phone pe load kar lenge aur usko dekhte rahenge main bhi apne room mein baith ke din bhar cctv dekhti hu ab agar mere room se cctv hata liya jaye to i'll feel very bad i'll feel very disturbed mujhe aisa lagega ye yaar cctv kyun nahi hai mere class mein kya ho raha hai mujhe pata nahi chal raha hai theek wahi hai the same thing is blended learning aapne class mein padhaya bachcho ko aapne exploit pe usko choda अब बच्चा घर पे जाएगा सॉफ्टवेयर को यूज करके आपने जो पढ़ाया वो भी रिवाइज कर सकता है उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस भी कर सकता है उसके आगे भी जा सकता है हो सकता है उसके पीछे भी जाए क्लास में वो शर्म के मारे नहीं बता सकता आपको कि मैम आप जो पढ़ा रहे हो मेरे ऊपर से जा रहा है लेकिन वो घर जाकर अपने सॉफ्टवेयर को बता सकता है एंसर्स करके इनफैक्ट सॉफ्टवेयर खुद ही समझ जाएगा कि भैया बच्चे का लेवल इससे कम है तो वो और कम लेवल के एक्सरसाइजेस देना शुरू करेगा बट द ओनली थिंग इज इफ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस ब्लैंडेड लर्निंग यू नीड अ प्रॉपर सॉफ्टवेयर फॉर द सेम Are getting so. This is known as I readiness. Students have to access to I ready at home. You have to understand that children should be I ready. Now, what is blended learning? It is great for visual learners. Why I am saying visual learners? Because usme jab ap computer pe ya mobile pe kuch dekh rahe hain aur usko seek rahe hain, to matlab. There is visual appeal also. There are videos. There are YouTube links. There is software. Something has happened. Suppose, suppose the child has to give has been given a question. Three plus four equals to how much? So maybe there'll be three sticks jumping around. There'll be four uh, sticks jumping around, and then the uh, then the answer will be expected. So when the child sees three sticks plus four sticks, so it's possible that the child will clearly understand the answer. वैसे भी लेट मी टेल दिस टू यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन दैट मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन योर क्लास आर विजुअल अराउंड द स्टडी सेज दैट अराउंड सिक्सटी परसेंट स्टूडेंट्स आर विजुअल लेकिन हम क्या करते हैं हम तो सिर्फ वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ जस्ट लेक्चर देते हैं लेक्चर देते हैं लेक्चर देते हैं यानी हमारा मेन एम होता है कि हम ऑडिटरी लर्नर्स को सेटिस्फाई करें जबकि हमारे क्लास में सिर्फ थर्टी परसेंट बच्चे ऑडिटरी होती है यानी बिलीव दिस और उसके बाद जब फेल करते हैं बच्चे तो हम कहते हैं बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है बच्चे को तो इंटरेस्ट ही नहीं है उसके तो पेरेंट्स इंटरेस्ट नहीं लेते हैं ये बड़ा इनडिसिप्लिन बच्चा है लेकिन हुआ क्या वो था विजुअल लर्नर आपने दिया उसको सिर्फ ऑडिटरी टीचिंग सो दैट इज वाई दोनों में मिसमैच हो गया मैच द फॉलोइंग सही नहीं हुआ इसलिए बच्चा फेल कर गया पॉइंट वाई चिल्ड्रन फेल बिकॉज टीचर्स फेल नेक्स्ट Geared towards enhancing critical thinking skills, yes, because whenever the child goes online, there are a variety of questions, an endless number of questions. So the critical thinking skills of the child improve. It's challenging. जैसे होता है ना आप कोई game भी खेलते हो ना वो कौन सा game होता है बहुत बहुत सारे मैं तो नहीं खेलती लेकिन I've seen I've observed my son playing. Then my son says, "Mama, I'm level four पे पहुंच गया. मैं level five पे पहुंच गया. ये this is you know there's a Uh, there is an internal there's a competition with yourself just give me one sec just give me one sec
near the toe. Okay. So what happens is the child is continuously into in competition with himself or herself. Usne level one par kiya, usne fir level two kiya, usne level three kiya, level four mein attack kiya. Fir wo compete karke aage badhta hai. This is constant healthy competition. And as you all know, we do say this always. Don't no need to compete with the world. Compete with yourself. Become better version of yourself every day. Okay. The next is allow students to work at their own speed and ability. This I've repeated many a times. If the child is not comfortable at level two, the child can switch down to level one or maybe the technology itself will drive him down to level one. And then he can again, he or she can again start from there. And fosters length of time on a task. Therefore, students learn to stay focused. Now, many of the softwares are seeing time limit. Hoti hai. Answer in 10 seconds. Answer in 20 seconds. You are understanding. So that keeps the child focused. Ke bhai, aap इधर से उधर नहीं हो सकते, okay? Now next is, let me come to the next one. <coughs> Blended learning cultivates reciprocal learning strategies. What is the meaning of reciprocal? Okay, the most common example which comes to everybody's mind is, I give you a slap, you return me a slap. <laughs> so this is reciprocal learning strategy. Actually, it is not. Please understand. It cultivates reciprocal strategy means when the child is into a problem and the child gives answer to the problem, again, the computer assesses, artificial intelligence assesses what is the level of the child and then it comes back, with bounces back with another question. You know, say next level ka ho sakta hai. So you know what is happening? Continuously, the child is getting bombarded with questions, 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 exercises. थिंग्स तो ये क्या करता है बच्चे को कंस्टेंटली यू नो अपने टोस पे रखता है उसको कंटिन्यूअसली फोकस रखता है और कंटिन्यूअसली द चाइल्ड इज फाइंडिंग स्ट्रेटजीज हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स क्योंकि वो लेवल 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 बढ़ता जा रहा है और इससे डेफिनेटली द चाइल्ड फील्स वेरी हैप्पी आल्सो वेरी श्योर दैट वंस यू इंक्रीज योर लेवल्स यू फील वेरी हैप्पी दैट अरे यार मेरा तो नेक्स्ट लेवल हो गया ठीक है नेक्स्ट now, what is not blended learning? Please understand. If I just say that, Bitta, whatever I've taught you today, I've given the, an assignment in a WhatsApp group or I've shared the assignment in the school ERP, please download and solve it. This is not blended learning. Many, many, many people think that just adding technology into the classroom is blended learning. You must be having smart boards in your classes. Teaching through the smart board is not blended learning until and unless you follow the steps. I've seen most of the teachers, what do they do? They just switch on a video and that's it. It's called blended learning. No, it's not. Blended learning has certain, certain things to be incorporated within it. Like, for example, blended learning should be able to judge where this individual child stands. It should be able to judge the progress of the child. It should be able to set that where that child is, in which level. It should be able, the child should be able to do blended learning at his own pace, in his own comfort level, in his own space, in his or her own space. Please understand this. So blended learning actually begins after classroom teaching, where teaching is happening. When you give an assignment to the child, when you give him a video to watch, when you give him uh, some questions to the WhatsApp, that is not learning. The child is completing an assignment. Learning kab hogi? Jab udar se bhi kuch aayega. Jab main padha rahi hu aur aap so rahe hain, to learning nahi ho paayegi na. Agar main aapko kuch bata rahi hu, udar se aap bhi soch rahe hain, chat box pe answer kar rahe hain, tabhi learning ho paayegi. To as such, so, whenever you want you go home today and try this exercise and Ram you go home today and try that exercise now the teacher knows Ram's level is this Sham's level is this why? because the teacher is monitored कि भैया मेरे शाम ने कहाँ तक खत्म किया था कल एक्सरसाइज और राम ने कहाँ तक खत्म किया और फिर टीचर को पता चल गया कि राम का लेवल ये है शाम का लेवल ये है तो फिर नेक्स्ट डे जब टीचर आती है स्कूल तो वो कहती है राम यू हैव टू डू दिस एंड शाम यू हैव टू डू दिस बिकॉज़ द टीचर नोज कि कल के ब्लेंडेड लर्निंग में जब मेरा बच्चा सॉफ्टवेयर पे था 
तो राम इस लेवल पे था और श्याम इस लेवल पे था आई गेटिंग माई पॉइंट सो दैट मीन्स द टीचर कैन कंटिन्यूसली मॉनिटर the progress of the child like this meeting is monitoring the progress of the session I mean this recording now key factors for implementing a successful blended learning how can you have successful blended learning some schools have blended learning but the approach is wrong the approach is very cool in that approach there is no competition in that approach there is no tracking of progress nothing is there so please remember if you really want to go for successful blended learning number 1 You should have a perfect, proper technologic tool. आपको एक proper software use करना होगा, proper app use करना होगा, तभी आप उसमें successful हो सकते हैं. App बहुत घबराई है मत, बहुत मुश्किल word नहीं है. ठीक वैसा ही जैसे आपका games का app होता है, Ludo app है, फिर वो cricket है. ठीक वैसा ही. आपके पास एक proper app होना चाहिए उस subject के लिए, उस topic के, उस chapter के लिए. Next. Remember the core objective is to personalize the instructions to meet the specific requirement of each child. हर बच्चे के requirement को fulfill करने के लिए जो software हो वही blended learning में help कर सकता है. And the next is the instructional program should capture student data. Yes. अगर मैं एक बच्चा हूँ मेरे class का और मैं घर आके blended learning try कर रहा हूँ और मैं एक exercise पे हूँ और उसके answers दे रहा हूँ तो answers capture होने चाहिए क्यों? क्योंकि फिर मुझे पता चलेगा कि मैंने कितने सही आंसर्स दिए कितने गलत आंसर दिए मुझे तो पता चलेगा ही मेरी टीचर को भी पता चलेगा और मेरी टीचर भी घर बैठे ट्रैक कर सकती है कि मेरा प्रोग्रेस क्या है सो दिस शुड बी देयर ओके दीपक जी इज रिक्वेस्टिंग टू फॉर एनोटेशन राइट आई एम सॉरी दीपक जी आई कैनॉट गिव दिस राइट टू यू नेक्स्ट नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दर्ड फैक्टर द प्रोग्राम शुड रिकमेंड द नेक्स्ट स्टेप्स फॉर द टीचर वेरी गुड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट Uh, points about blended learning. Please remember this. That uh, I think Deepak ji, आपका कोई key press हो गया. Kindly आप उसको unpress कर दें. Now, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैंने मुझे level one में पांच questions थे, मैंने तीन सही जवाब दिए, दो गलत जवाब दिए. तो ये दो गलत जवाब message पहुंच जाना चाहिए teacher के पास. Now teacher can immediately think. अरे इससे ये दोनों सवाल जवाब गलत दिए. इसका मतलब उसको यहाँ help की ज़रूरत है. एक तो ये हो सकता है. और दूसरा अगर आप बहुत हाई लेवल का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं आप यूज कर रहे हैं तो उसमें एआई टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड होती है वो खुद ही आपको नेक्स्ट एक लेवल डाउन पे ले जाएगा क्योंकि आपके दो क्वेश्चंस गलत हुए आंसर्स उसके गलत थे तो वो एआई टेक्नोलॉजी से मैप कर लेगा कि मतलब इसका लेवल यहाँ नहीं है थोड़ा नीचे से शुरू करो जैसे हम लोग कभी भी स्कूल में रेमिडियल क्लासेस री इन्फोर्समेंट क्लासेस देते तो हम क्या करते हैं अगर मेरा बच्चा फाइव के मैथ्स में कमजोर है तो हम फोर के मैथ्स से शुरू करते हैं ताकि उसका बेस और स्ट्रॉन्ग हो जाए सेम थिंग दिस इज ब्लेंडेड लर्निंग नेक्स्ट इज द प्रोग्राम शुड प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर टीचर लेड इंस्ट्रक्शन वेरी गुड ब्लेंडेड लर्निंग का जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो टीचर के लिए भी उतना ही फायदेमंद होता है जितना बच्चों के लिए होता है क्योंकि वो बताता है टीचर को देखो तुम्हारे क्लास में जो बच्चा है जिसका नाम घनश्याम है घनश्याम बार बार यहाँ अटक रहा है तो अगर तुम घनश्याम को ऐसे समझाओ अगर तुम घनश्याम को ये पांच क्वेश्चन करवाओ तो घनश्याम उस लेवल से बाहर निकल जाएगा सो दैट मीन्स इट इज अ टीचिंग एड फॉर द टीचर्स ऑल्सो ठीक है सॉफ्टवेयर इट्स कम्प्लीटली खेल ऑफ द सॉफ्टवेयर ओके नेक्स्ट लेकिन वो ब्लेंडेड है इसलिए प्लीज रिमेंबर सॉफ्टवेयर से पूरा काम नहीं हो सकता तो क्या हो रहा है मेरा काम मेरा काम ये हो रहा है कि हम सॉफ्टवेयर से पूरा काम नहीं कर रहे हैं हम वापस अगले दिन स्कूल जाकर फिर फेस टू फेस लर्निंग भी कर रहे हैं ताकि मेरे कल रात जो जितने भी डाउट्स हुए थे जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई थी आज मेरा टीचर मुझे क्लास में सॉल्व करके बताएगा ओके सो प्लीज रिमेंबर दैट व्हेन ब्लेंडेड लर्निंग इनकॉर्पोरेट्स टेक्नोलॉजी रियल टाइम प्रोग्रेस मॉनिटरिंग हैपेंस एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट वी वांट बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूल में क्लास 1 से क्लास 12 तक पढ़ते हैं लेकिन इंप्रूवमेंट उनका बहुत स्लो होता है very difficult to notify that improvement you know why the reason is that we don't know what is the actual problem of my child okay so i hope you have understood that what is blended learning is again after this much of understanding i think you will be able to say that is a term given to the educational practice of combining digital learning tools with more traditional classroom face to face teaching that means please don't be afraid of blended learning it is not a replacement of face to face teaching it is just an aid one more aid to improve your teaching and then improve the learning of the students in the classroom because it is taking the help of the child outside the classroom also
नाउ देर आर सम वेरी वेल नोन मॉडल्स ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग ब्लेंडेड लर्निंग में बहुत टाइप का होता है कौन कौन सा टाइप नंबर वन फिक्स क्लासरूम और रोटेशनल मॉडल ओके नंबर टू इज फ्लेक्स मॉडल नंबर थ्री इज अलकाटे लाइक वी गो टू द रेस्टोरेंट एंड वी डिसाइड अलकाटे लेना है कि बुफे में जाना है सो अलकाटे द टर्म इज वेरी सिंपल हियर एंड द नेक्स्ट इज एनरिच वर्चुअल मॉडल तो चार टाइप के मॉडल्स हैं थोड़ा सा इन मॉडल्स को देख लें you must be very familiar with this rotational model this is the most common model it's the most common and friendly and familiar model rotational model yahan pe kya hota hai students within a single class rotate between number of different learning activities jaise for example a roll number 1 se 40 hai aapke class mein theek hai now 1 se 40 mein 1 se 10 jo hai wo face to face kar raha hai 11 se 20 jo hai aapka online kar raha hai और आपका 21 से 22 जो है वो ऑनलाइन में ही मे बी कुछ डिफरेंट स्टेप पे है वो वो एक्सरसाइज असाइनमेंट कर रहा है और ये जो बाकी बाई इक्कीस से सॉरी इकतीस से 40 है वो मे बी फेस टू फेस में कोई असाइनमेंट ले रहे हैं या कोई असेसमेंट ले रहे हैं आई यू अंडरस्टैंड नहीं सो द सेम ग्रुप बिग ग्रुप इज डिड इन टू स्मॉल स्मॉल ग्रुप एंड ईच ग्रुप इज डूइंग समथिंग different like for example one group is doing peer group interaction aapas mein interact kar rahe hain dusra group is doing teacher led lessons yani teacher padha raha hai wo sun raha hai teesra group independent study kar raha hai to is tarike se jab ek hi class mein alag alag log alag alag kaam karte hain that is known as rotational model now rotational model ke andar char sub model hain station rotation lab rotation flipped classroom and individual rotation yani rotation model is a big module uske andar aapke char sub modules hai station lab flipped and individual now let us quickly see what is the meaning of this okay brick and mortar matlab chuna hamari building hoti hai na chune ki ite ki aur kya cement balu sab laga hua hota that is brick and mortar वहां पे ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शंस भी दी जा रही है एंड टेक्नोलॉजी रिच इंस्ट्रक्शंस भी दी जा रही है मान लीजिए आप अपने साइंस लैब में बच्चों को सॉरी आप अपने आईसीटी लैब में बच्चों को ले जाकर साइंस का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं ये क्या है इज दिस ब्लेंडेड लर्निंग इट इज नॉट इट इज ब्रिक एंड मॉटर ट्रेडिशनल लर्निंग ओनली बट इन द ट्रेडिशनल लर्निंग यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी इन द ट्रेडिशनल लर्निंग क्योंकि वहां जब आपकी क्लास आपके स्कूल के लैब में बच्चा बैठा है वो अपने इन्वायरमेंट में नहीं पढ़ सकता अपने पेस पे नहीं पढ़ सकता अपने कंफर्ट लेवल पे नहीं पढ़ सकता अपने लेवल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ सकता वो उसी चीज को थोड़ा सा विजुअल मोड में देख रहा है टेक्नोलॉजी के साथ देख रहा है जैसे क्लास में टीचर ने पढ़ाया शेर कैसी आवाज निकालता है तो टीचर ने बोला या किसी बच्चे ने बोला लेकिन जब आप टेक्नोलॉजी में ले जाएंगे जब आप आईटी लैब में बच्चे को ले जाएंगे तब वो सचमुच आवाज निकाल कर दिखाएगा ये फर्क है दैट इज ओनली डिफरेंस बट दिस इज नॉट ब्लेंडेड लर्निंग लेकिन आप ऑनलाइन मान लीजिए आधे बच्चे ये काम कर रहे हैं और आधे बच्चे क्या कर रहे हैं इनफॉर्मल ऑनलाइन लर्निंग यानी वो अपने से क्लास स्कूल में नहीं अपने घर पे बैठ ऑनलाइन कर, कर रहे हैं और कुछ लोग क्या है फुल टाइम ऑनलाइन मतलब वो स्कूल आते ही नहीं वो पूरा ऑनलाइन ही कर रहे हैं ठीक है तो अब आता है ब्लेंडेड लर्निंग जो थोड़ा सा ब्रिक एंड मॉटर है थोड़ा सा ऑनलाइन है इसके अंदर चार मॉडल्स हैं रोटेशन फ्लेक्स सेल ब्लेंड एंड एनरिच वर्चुअल मॉडल और रोटेशन के अंदर कितने मॉड्यूल्स हैं स्टेशन रोटेशन लैब रोटेशन फ्लिप रोटेशन एंड इंडिविजुअल रोटेशन आई ऑफ दिस मच इज क्लियर दैट इज ट्राई टू अंडरस्टैंड अलिटल बिट ऑफ दिस वॉट इज स्टेशन रोटेशन वेद सिंगल पर्सन रोटेट्स टू ऑल लर्निंग एक्टिविटीज यानी लर्निंग एक्टिविटी अलग अलग जगह पे हो रही है यानी कोई टीचर से पढ़ रहा है कोई ग्रुप के साथ एक्टिविटी कर रहा है कोई डिजिटल फॉर्म में है कोई घर से पढ़ रहा है जो भी है और बच्चा क्या कर रहा है मूव कर रहा है बच्चे मूव कर रहे हैं अभी हम थोड़ी देर यहाँ चले गए थोड़ी देर के लिए वहां चले गए थोड़ी देर के लिए वहां चले गए जैसे हमारे पीरियड्स होते हैं ना स्कूल में घंटी बजती है वैसे घंटी बजेगी और हम अपना स्टेशन को चेंज करेंगे तो पटना में थे कई बार चले गए बख्तियारपुर चले गए लाइक दिस वॉट इज लैब रोटेशन स्टूडेंट रोटेट टू अंप्यूटर लैब फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग जैसे बहुत कॉमन होता है बहुत सारे स्कूल में होता है हमारे स्कूल में चालीस बच्चे हैं एक क्लास में बीस ही कंप्यूटर है तो बीस बच्चे पहले कंप्यूटर पे जाके काम करेंगे तब तक बाकी बीस क्लास में रहते हैं फिर वो बीस आ जाते हैं तो ये बीस जाते हैं दिस इज नोन एज लैब रोटेशन नेक्स्ट इज फ्लिप क्लास रूम वॉट इज द मीनिंग ऑफ फ्लिप क्लास रूम वेर द चाइल्ड इज स्टार्टिंग द कंटेंट इंडिपेंडेंटली हाउ through online video lectures and class time and then doing the homework ek to ye ho sakta hai ya 
फ्लिप कर दीजिए उसको द क्लासरूम इट सेल्फ इज रिजाइन इन सच ए वे द टीचर इज नो लॉन्गर द फोकल पॉइंट टीचर्स नो लॉन्गर स्पेंड क्लास टाइम डिलीवरिंग डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बट यूज इट टू गाइड इट प्रैक्टिस यानी हमारे सीबीएसई की ट्रेनिंग में बहुत होता है ये हम लोगों को छोटे छोटे रूम्स में भेज दिया जाता है और फिर क्या होता है हम करते हैं और जो हमारी गाइड होती है जो हमारी मेंटर होती है वो हमें सिर्फ बीच बीच में टोकती है कि भाई ये ऐसे कर लो वैसे कर लो वैसे कर लो इसको थोड़ा ऐसे कर दो उसको थोड़ा वैसे कर दो ठीक है या हम वीडियोस हमें बहुत सारे मिल जाते हैं कि वीडियोस देखो और उसके बाद इस काम को करो वीडियो देखो इस काम को करो वीडियो देखो ये असाइनमेंट पूरा करो दिस इज नोन एज अ फ्लिप क्लास यानी द टीचर इज नॉट द सेंट्रल पॉइंट द टीचर इज नॉट द फोकल पॉइंट द टीचर इज जस्ट हेल्पिंग एज अ फैसिलिटेटर एंड इंडिविजुअल रोटेशन मतलब क्या हुआ इंडिविजुअल रोटेशन मतलब ईच स्टूडेंट डेली शेड्यूल अलाउ स्टूडेंट रोटेट टू सम नॉट ऑल ऑफ द रोटेशन एक्टिविटीज यानी मैं मिताली मुखर्जी हूं मुझे प्रॉब्लम किसमें है पियर लेड एक्टिविटीज में तो मैं क्या करूंगी पियर लेड में चली जाऊंगी बाकी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बाकी मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर रही हूँ लेकिन मुझे पियर वाली एक्टिविटीज में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सिर्फ वही करूँ यानी आप सोचिए आप इमेजिन करिए हमारे स्कूल्स के सिनेरियो जनरली कैसे होते हैं हमारे स्कूल का सिनेरियो होता है कि एक क्लास है फिजिक्स का क्लास केमिस्ट्री का क्लास बायोलॉजी का क्लास एंड वॉट एवर द टीचर इज टेलिंग द चाइल्ड इज लर्न हैज टू लर्न अदर आई शुड यूज दिस विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स द चाइल्ड हैज टू लर्न दैट विद इन द चाइल्ड वॉन्स to learn or doesn't want to learn nobody cares and that is the reason there is indiscipline behavior there is lack of learning there is lack of concentration there is poor marks there is no homework done there is agitation there is frustration there is depression but imagine a, a model where the child moves around and learns whatever the child needs to learn will learning happen there more or learning is happening today more? that is a very big question it's a brainstorming question for each one of us present here now now while foundation this is the next model the flex model please understand flex model is online students still learn primarily at their school campus please understand this the foundation of the student learning in the flex model is online students still learn primarily at their school campus students in the flex model benefit from both learning at their own pace online as well as from direct teacher guidance yani a teacher hota hai wo baitha hai aapke questions ko entertain karne ke liye aapki mushkilon ko solve karne ke liye aapko padhane ke liye aur aap usse jo guidance lena ho lijiye aur ghar jaakar aap online padhiye this is known as a flex model flexible model this is also called a flexible model now what is the next model the next model is the मतलब क्या मेरे पास एक मेन्यू आया मैंने बोला आज मुझे ये खाना है ये खाना है ये खाना है भाई आप पे कोई बंदिश नहीं है मेन्यू में जो है आपको कुछ भी मिल सकता है आपकी चॉइस के हिसाब से एलाकाटे मॉडल भी ऐसे है बहुत सारे कोर्सेज है जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज पी एच डी करना चाहती हूँ तो पी एच डी में कॉर्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज कहते हैं भैया आप कितना भी ऑनलाइन करो आपको तीन महीने आकर यहाँ पे क्लास करना है फिर कोई कह रहा है कि नहीं 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 आप फुल ऑनलाइन करो फिर कोई कहता है ना आपको पूरा के पूरा पीएचडी कैंपस में रहकर ही करना पड़ेगा तो देर आर सो मेनी ऑप्शन अवेलेबल अब इस ऑप्शन में क्या चूज करना है क्या नहीं चूज करना है दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द चाइल्ड दिस मॉडल इज डिफरेंट from full time virtual schools because it does not make up the entire school experience for students while some courses are online others can be taken in the school so students still benefit from interaction with teachers and peers so this is this is totally some modules online some modules offline so the, this is a actual a very beautiful form of blended learning because it offers online also and it offers offline also now it is a wish of the teacher student ki wo kya chahta hai enriched virtual aap naam se hi samajh sakte hain mujhe bahut zyada samjhane ki zarurat nahi you are all teachers enriched virtual model ka matlab kya hai students spend most of the time completing coursework online remote way ek bachcha baitha hai vitali mukherjee baithi hai kahi surang mein aur baithkar apna koi course pura kar rahi hai wo course apna pura kar rahi hai lekin wo atak gayi ki कहीं फंस गई कहीं दिक्कत हो गई तो क्या होगा देन शी सप्लीमेंटेड बाय रिक्वायर्ड इन पर्सन लर्निंग सेशंस विद द टीचर अब मैं फंस गई 
हाँ मैं एक टीचर बुला रही प्लीज काम प्लीज कम एंड हेल्प मी प्लीज कम एंड हेल्प मी नाउ द टीचर विल कम एंड हेल्प मी बट द टीचर कैन हेल्प मी एज अ वर्चुअल टीचर ऑल्सो because face to face learning is required component of the coursework not optional as it is in the full time virtual schools aap samajh rahe ho hum log blended learning par rahe hum log online training nahi par rahe to jo hamara teacher hai wo full time online nahi wo online bhi available hai wo offline bhi available hai yani because you are into a blended learning model and you are studying at your own pace very good but when you get stuck you may have a teacher who is fully virtual and you also have a teacher who will help you in the classroom scenario so thoda sa aapko classroom mein karna padega lekin maximum kaam isme virtual model mein hi hota hai isliye iska naam kya hai enriched virtual model matlab zyada kaam virtual ho raha hai kam kaam online offline ho raha hai so what is the difference between blended and online learning in online course 100% is online and no very little or maybe no face to face sessions लेकिन ब्लेंडेड में क्या हो रहा है इट्स अ कंप्लीट ब्यूटीफुल मिक्सअप ऑफ फेस टू फेस एज वेल एज ऑनलाइन अप्रोच इसमें से कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है जिसमें आप 100 परसेंट ऑनलाइन हो जाएंगे सो दिस इज ब्लेंडेड लर्निंग आई होप यू अंडरस्टूड इज अ वेरी फ्लेक्सिबल अप्रोच नाउ व्हाट आर द हाउ डज इट मेक्स प्लीज अंडरस्टैंड वेन एवर यू डूइंग क्लासरूम टीचिंग You have motivation. You have one-to-one -one feedback. आप बच्चे से बात कर सकते हैं। सुशांत तुम बताओ इस कैंसर क्या है? रमेश तुम बताओ इस कैंसर क्या है? One-to-one -one you can take. Personal time and counseling. आप बच्चे से बात कर सकते हो। आप बच्चे से counsel कर सकते हैं बच्चे को। आप बच्चे की progress track करते हैं। हम लोग exams लेते हैं। जैसे PT one लिया, PT two लिया, PT three लिया, FA लिया। तो tracking हो रही है, but manual tracking हो रही है। and accordingly guidance भी हो रही है। क्योंकि assessment का मतलब ही है feedback. And when you give feedback, you guide somebody. ठीक है? But in the online learning, what happens is, please remember, the child has to study on his or her own. वहाँ कोई teacher नहीं होता जो बच्चे को कहता है तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो तुम सीधे बैठो तुम homework नहीं complete किया parents assign करा के लाना पिटाई पड़ेगी या खड़ा कर दूँगी ये सब नहीं होता है ठीक है so self study is very important over there. Nobody is there to motivate you. You have to motivate yourself. But there's mobility. हमको यहाँ नहीं पढ़ना, हमको वहाँ जाकर पढ़ना, हमको वहाँ नहीं पढ़ना, हमको वहाँ जाकर पढ़ना, कहीं भी जाकर हम पढ़ सकते हैं। Bedroom में, drawing room में, living room में, वैरा वैरा है वो। It's self-directed. बच्चा खुद सोचता है, आज मैंने चार exercises बनाए, कल मैं दो बनाऊँगा, आज मैं नहीं बनाऊँगा। I'm very tired. Tomorrow मैं eight exercises बनाऊँगा। So it's self-directed, self-tracking, control आपके पास है, बच्चे के पास। उसमें assessments भी online होते हैं and group chats and discussions available हैं तो basically classroom teaching and online teaching का बहुत major बहुत important difference है that in classroom teaching there is somebody to motivate you somebody to tell you where you are but when you are doing online please remember you are your motivator आप और आपका मशीन ही बस एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं बाहर से कोई नहीं आएगा okay so I hope you understand this that classroom teaching and online teaching दोनों को blend कर दीजिएगा तो हो जाएगा A plus teaching यानी you have to take the plus points of classroom teaching you have to take the plus points of online training और दोनों को जब हम मिला देते हैं तो आ जाता है हमारे पास A plus teaching यानी आप इस slide को देखें दोनों के मेल से यानी motivation भी है one to one feedback भी है personal time and counselling भी है progress tracking भी है गाइडेंस भी है सेल्फ स्टडी भी है मोबिलिटी भी है सेल्फ डायरेक्शन भी है सेल्फ ट्रैकिंग भी है ऑनलाइन असेसमेंट्स भी है ऑफलाइन असेसमेंट्स भी है सारी क्वालिटीज मिल जाती हैं, तो हमारा क्या बनता है ब्लेंडेड लर्निंग विच इज सपोज टू बी अ ए प्लस क्वालिटी टीचिंग ओके एंड देन फाइनली वट डू वी हैव लेट एस ट्राई टू अंडरस्टैंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग नाउ What are the advantages of blended learning? First one is it allows experiment with learning styles. As I told you, what are the learning styles? Bar you have to remember: visual, auditory, read, write, and kinesthetics. Yani, jab aap blended learning ko try karenge, there will be some visual who will also be fascinated, some auditory who will also be benefited, some read, write, and some kines kinesthetics. Everybody, maybe there's a puzzle, so they will the child will get a chance to do it. Okay, then. 
The advantage is it uses interactive media to enhance learning. What is interactive media? You have level par kiya. I am games ki baat kar rahi hu bhi. Aap games se vaakif honge. Wo turan kehte wow, Mitali, you've got this many points. You are now going to next level. So what is happening? Ek interaction ho raha hai mera aur mere software ke beech mein. So interactive media hai. Online module supplement lectures. Supplement lectures matlab class mein Mitali ma'am ne lecture diya. एक मोल कॉन्सेप्ट पे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री का घर आते आते मैं भूल गई कि मैं हमने क्या लेक्चर दिया तो क्या हो सकता है आई कैन टेक अ लेक्चर फ्रॉम माय सॉफ्टवेयर एंड अगेन दैट कैन बी अ रिपुटेशन ऑफ व्हाट एवर हैपन इन द क्लास इन फैक्ट बहुत सारे ब्लेंडेड लर्निंग एप्स ऐसे भी होते हैं जहां टीचर जो लेक्चर देते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है और फिर अब घर आकर बच्चा दोबारा उसी को सुन सकता है उसी को देख सकता है ठीक है नेक्स्ट अनफेक्टेड बाय ज्योग्राफी एंड टाइम यस एक अमेरिका में बैठा बच्चा और एक अफ्रीका में बैठा बच्चा और एक इंडिया में बैठा बच्चा एक साथ ब्लेंडेड लर्निंग की प्रैक्टिस कर सकता है एक साथ एक ही चैप्टर पर एक ही टॉपिक पर एक ही एक्सरसाइज पे काम कर सकता है ठीक है बट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऐसा नहीं कि आई एम गिविंग टुडे अ लेक्चर ऑन ब्लेंडेड लर्निंग मींस एवरीथिंग इज वेरी गुड अबाउट ब्लेंडेड लर्निंग देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स आल्सो देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग आल्सो व्हाट आर दीस डिसएडवांटेजेस इट नीड्स स्पेशली डेवलप्ड कोर्सेस As I told you, blended learning is totally dependent on software and hardware. So you need specially dev the course ko develop karna padega. ठीक है? You sometimes software may be costly, and then next is it sometimes increases the teacher's load. Kyu? जैसे मैं हमेशा ये feel करती हूँ. Once मैं घर पे हूँ, तो मैं घर पे हूँ. लेकिन अगर आप वाकई blended learning को appreciate करना चाहते हैं, अपने school में उसको use करना चाहते हैं. तो आपको थोड़ा समय घर पे बच्चे के प्रोग्रेस को ट्रैक भी करना पड़ेगा सो मे बी सम टीचर्स मे फील दैट घर पहुंच कर भी आई टू डू सम वर्क बट यू नो द टीचर्स रोल इज इज अनएंडिंग द टीचर हैज टू कंज्यूम हिमसेल्फ और हर सेल्फ डे एंड नाइट एंड देन ओनली दैट रिजल्ट विल कम Next is it increases students' cognitive level. Cognitive level means what is meaning of cognition? Cognition means brain. I hope you all know that there are three ways how we learn. Number one is cognition. Number two is the hand, and number three is the heart. So, जब आप blended learning पे काम करते हैं, वो ज़्यादा काम आपके cognition पे करता है. Head and heart पे कम काम होता है. क्योंकि you are on the digital platform also. और जब हम digital platform पे रहते हैं, तो very less chances of mobility होती है. हम उठकर कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं हम बहुत ज्यादा किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं सिस्टम के साथ मशीन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं यानी मेजर काम हमारा क्या हो रहा है ब्रेन का काम हो रहा है मेजर काम हमारा कॉम्बिनेशन का हो रहा है सो द लोड इज ऑन द ब्रेन आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस बट अगर इफ यू इफ यू नाप कॉल करेंगे आई एम श्योर टीचर्स यू विल अप्रिशिएट द एडवांटेजेस ब्लेंडेड लर्निंग and you will understand that blended learning actually helps children i've come across many apps you know especially these coaching centers they come up with so many apps they come up with so many software which which actually try to do blended learning and if it is diligently followed by the child by the student then i believe that it really helps because one of the very important factors of blended learning is there's a lot of reinforcement what you've learned in the class when you go home and you do that read that once again practice exercises try to jump from one level to the other there's a lot of reinforcement which is happening within the child and that is what leads us leads the child towards progress so i think that was all from my side on blended learning thank you so much for being such lovely students today <laughs> listening to me now it's your turn teachers if you have any questions please come up anybody has any questions please Anybody has any questions? Very good evening, ma'am. Ha. Mr. Deepak Kumar. Yes. Where is the link of the uh, attendance link, ma'am? It's already been placed. Very good question, sir. <laughs> Here is asking, sir, the questions. It's already placed. That means you are not. Uh, the, you can search it in the chat box, and you'll find it. Okay. Anybody has got any questions? You can unmute yourself and can ask. It's really a wonderful session, Mitali, ma'am. It's really Thank speaking. You, it's again a revise that the yes we can do it because every time we faces lot of issues regarding the progress of the child. 
in case we'll look into this with study nicely we can implement it is properly i hope that every child they can learn very true and these days many ready made softwares are also available to teachers it is not that if you suppose your school is not purchase the software the school is not ready to invest so much don't worry you as a google you'll find very 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 interactive and beautiful softwares are there they are any so if the child can download that and mostly you know everything is in sync with the cbse syllabus so if your child can download that and if you can motivate some children to go through at least you know to begin with you can highlight you can strike those students who need reinforcement more reinforcement in the class so maybe those children can download those apps or things and if even they practice even if you're not tracking at home at least they are practicing the ai will help them to cross one level from one level to another even if the teacher doesn't want to interfere and spend time at home on all this then also the child can do it independently bas usko interest develop kara dena us kaam ko karne mein that's it attendance link is one small over here uh, mithali ma'am if you can uh, suggest to some of the sites you can the sure, sure ma'am I, I, i think i will send you a list and that you can share in the group maybe in the next training whoever is doing that shall i get sure so anybody has got any questions if not attendance link already been placed please submit it and after the submission you can leave the meeting too mithali ma'am thank you once again on behalf of the arivarta sahodaya school complex uh, on on behalf of the participants so i extend my heartfelt thanks to you ma'am really it was thank really so wonderful much. session and i am sure about many of us problem of how to take up all the students into better level higher levels that can be possible this blended learning thank you very much thank you so much thank you all and, and we you. are all appreciating that your energy level in after the tedious days also working in the schools and after that you are imparted in the with full you can say energy and all thank you ma'am thank you very much participants at the thank, thank you so much please please you can fill the attendance and then you can leave that for leaving there is a cross in your it's click on the cross then you will find the option that leave the meeting thank you symbol ma'am thank you very much even after you are i heard that you are not you keeping so well still you are uh, active till the end of the session thanks a lot thank you thank you ma'am thank you
dear participants kindly mark your attendance and then you can leave the uh, meeting for leaving click the cross and you will find you will get the option aap uh, attendance mark karne ke baad aap meeting chhod sakte hain uske liye cross par click karenge to aapko samne two options aa jayenge usme leave the meeting option ko opt kar lijiyega जो आपको दिया ना मैंने चढ़ाने के लिए एक दिया है मैंने एक ही बच्चा होता होता है കൃഷ്ണ വന്നിട്ട് വേണല്ലോ കൃഷ്ണ വരണല്ലോ
participants after uh, after filling up the attendance uh, attendance link you can leave the meeting kindly uh, you can leave the meeting meeting link will be active for 5 minutes more 